ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಅಂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇವು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥೇರಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥೇರಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫೋರ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥೇರಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ ಆದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅವು ಏಳು ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವು ನಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾರ್ ಐದು ಅಂಕದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈನಾಮಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟು ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಇರ್ತವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಪಾರ್ಟ್ ಇಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೂವ್
ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿತು ಈಗ ಐದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಯಿತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆರು ಅಂಕದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದವು ಆರು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಆರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಐದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ